你干嘛？你答应我吧，我要是有什么不好的地方，你告诉我，我愿意改。易前辈，为了你，我连死都愿意的。对不起，我真的不喜欢你。如果你不是武林前辈，不是我救你的恩人的话，我肯定早就把你杀了。你这样对我，比杀了我还让我难过。我没办法，我要走了。思荣，你放手啊！思荣，思荣，你真的不喜欢我？对，我不喜欢你，也不想再见到你，你不要再缠着我了。说吧。说什么？你知道的。我不知道啊。那你应该说什么？说早安呢，就晚了点；说我晚安呢，就早了点。我应该说什么呀？人家为了救你，肩膀都磨破了，现在腰酸背疼的，连个多谢也没有。哦，谢谢嘛，谢谢你，很多的谢谢你，谢谢你，很多的麻烦你，够了没有啊？啊，这还差不多。那晚安啦。哎，我有事要跟你讲。很少看你那么认真呢。关于什么呀？关于我们的关系。我跟你有什么关系？我不想有现在的关系了。我跟你从来都没有什么关系啊。我就是要解决这个关系啊！哦，越讲越离谱了。我跟你断绝关系，一下子没关系，一下子又要断绝关系。既然没有关系，又何来关系？既然有关系，我跟你又是什么关系？你每天喊我后娘是什么关系？哦，你想断绝母子关系啊？本来就不是，是你乱喊而已。那简单，以后我不要叫你后母，不就行了吗？不，我要去你家，跟你娘说清楚。好啊，你赞成？不反对。那明天一起去？随便。前辈，易前辈，易、啊、前辈，快接他下来！等你解下来，他就没气了。给我支飞镖！嘿，哦，哎呀！你为什么要救？是秦姑娘救了你，那个张君宝差点害死你。哎呀，君宝才是我的知己啊！啊，我是真的想救你，只不过太紧张了，一时失手，真是不好意思啊，前辈。还好秦姑娘身手敏捷，把绳子打断了。啊、你既然不要我活下去，你为什么还要救我？我没有让你死。你不跟我成亲，不就是要我死吗？人家不答应你，你也不用去死啊。我这叫伤心欲绝吗？说是那么说。我连死都愿意了，你相信我是真心的吧？我相信，但是我不可以接受。啊、对不起。哎，思荣，哎，思荣，快跟着他。他真的不喜欢我，他为什么要不喜欢我？我哪里长得不好？我我哎呀，我要去死了哎！哎，叔叔，你别这样，冷静一些嘛。你放屁！你根本没谈过恋爱，你哪知道我的感觉啊？如果你爱的人不爱你，你怎么能冷静呢？你冲动就更糟了。少女的心事我不是很清楚，我只知道不能逼啊！你越逼就越抗拒。你想一下，一表人才的你，武功高强的你，前途光明的你，一个字可以形容的你，帅、啊！不知道有多少女孩子冲过来呢。那为什么他？因为你老跟着他，你这样跟着他，世人都怕你啊。那我要怎么办呢？离开一下，不要让他看到你，他看不到你，就会想你，想到跟你在一起的开心时光，然后就会想着你。当他最想你的时候，你就以白马王子的形象出现在他的面前。只要这样，嗯，水到渠成。是啊，我骗过你吗？有点道理啊。哎，叔叔，你应该四处去走走啊。哎，不行不行，越想越不对啊。思荣这么好，如果我不在身边，他一定会被别人追走的。只有你说他好而已啊。谁敢说他不好？好，怎么好？如果给人追走怎么办？我会帮你看着他。你我不会让别的男人接近他，真的，有你一句话我就放心了。那你就好好的放心去游山玩水，不要再想着死了。在这里上吊，以后这间房很难租出去的，知道吗？去吧。哎，再耽误一件事。好啊，说。给我照顾一个人。谁啊？我那个傻侄儿。叔叔。他是我大哥的小孩，也是嫣然的小孩。我答应过嫣然，我要照顾他的儿子的。好。
，走。你找我有事？我是觉得你应该接受易前辈啊。为什么？你有没有听说过这样一句话：“一求无价宝，难得有情人。”我觉得易前辈他是真心对你好的。而且，一个女孩子一生当中最重要的目标是什么？当然是有一个人能够真心真意的对她好，爱她，对不对？所以你不应该轻易放弃这个机会。是，他是对我很好，可我还是不能接受他。如果每个人都像他对你那么好的话，你都要接受，那不累死了？那不一样啊！易前辈对你好是真的，而且我从来没有见过任何一个人有他对你那么好。那如果易继峰……也像他对你那么好的话，你也接受？我知道你的意思，可是那不一样啊，因为我已经有了心上人了，有了心上人就不可以再接受其他人了。莫非你也有心上人啦？没有吧？所以你就应该接受一前辈，这样他就不用整天烦着你了。你不用劝我了。我对他没有任何感觉，我是不会接受的。感觉是可以慢慢培养出来的，不怕跟你说，我和君宝刚开始也没有什么，可是到了后来却慢慢有了感情啊。每个人是不一样的，也许你觉得感觉是可以培养的，可是我不这么认为，没感觉就是没感觉，是不会改变的。喂。你不用那么固执吧？这不是固执不固执的问题，是感觉。想不出你也会对感情有感觉。我一直以为你是个冷冰冰的人，什么看法感觉都没有。是吗？我都不知道。太晚了，你还是早点回去休息吧。我不会有事的。你不再考虑我的建议了？易大哥，我们又要分手了。天下没有不散的宴席，这次分手之后，不知道什么时候才能见面了。有机会的，到时候我们再过两招。不过下一次我是绝对不会输给你的，希望吧。我会努力练功，你也是哦。好。哎，怎么不见一天行前辈啊？昨晚走了，你很想人家吗？不会，我是替秦姑娘担心啊。我不用你管。我叔叔行事乖张，有什么冒犯，还请多见谅。你多劝劝你叔叔吧，他这个人神龙见首不见尾，很难有人找到他的。就算找到他，按照他的脾气，也是劝不了他的。不过呢，他还是很疼你的，所以我不得不把我最心爱的东西送给你喽。哦，为什么？他叫我照顾你的嘛。总之以后有什么需要就吹这个笛子。我的朋友折谷仔就会飞来找你，不论多远都会来找你，把你的口信跟他说，他会告诉我的。折谷仔，好，那我先走了，你要保重，后会有期，再见，保重，保重。蓉、嗯、蓉姑娘，你有什么打算？我还没想好。哎呀，人家当然先回家还说，如果你不是一定要先回家的话，我可以帮你去找杀死前辈的凶手。不如这样吧。先回我家，再一起找凶手。好。嗯、你还有脸回来见我？爷爷，别叫我爷爷。我没有你这种不孝子孙。这次上少林，我以为你会一举成名，殊不知，你果真是一举成名。普天下的人都知道，名界山庄的少庄主输给了一个少林寺的小和尚。
为什么？为什么？为什么少林寺那个小和尚名不见经传，怎么输的？说话！爷爷，张君宝的武功进步之快，令人无法想象。我根本不如他。见山庄的少庄主，输给了一个少林寺的小和尚。爷爷，对不起，对不起，你对不起的不是我，是我们明剑山庄的列祖列宗，历代先人呐、啊，爷爷。<笑>别说了，别说了在这里已经三天三夜了，还要待多久啊？我也不知道。爷爷，我想出去走一走。去哪里？不知道，走到哪儿算哪儿。顺便，我想打听那个公主的下落。去吧。出去走走也好，可以增多一点见识。君宝，你收到信时，我大概已经在往西行的路上。这次离开，是为了寻找流落民间的公主，同时也想散一散心。近来，来山中探访的人少了很多，比起以前热闹的情景。现在已是冷冷清清，人情冷暖，真是没有说错。这几天来，我面对山庄里的建筑，面对着祖先的遗物和神位，我感到无比的沉重。这种无形的压力，让我觉得很痛苦。所以有时我真的很羡慕你，能像你这么逍遥自在，无拘无束，真是很好。你不要那么烦呐，先下来。看这封信，他不是挺开心的吗？你看过他怎么样啊？还不是这样，不太开心。哎，希望他出去走一走会开心一点。对了，如果没事的话
，我要先走了。知道了，约会嘛，走吧，走吧，走吧。君宝，君宝，怎么样？算好了吗？<笑>算好了，现在这个时辰应该走东边，那边，那边是座大山，恐怕日落之前我们都下不了山了。要是往那边走的话，会有不幸的事情发生，比如说破财啊、血光之灾啊。走那边会确保平安大吉的。走吧，就照你的意思吧。可是，当然走平安路了。走吧。嗯、如果不是因为你的话，我们现在应该在客栈里喝茶。没有啊。你听不出来吗？路是大家自己走的。是你一直说往南走的。南方不是有大吉之象吗？要是往北的话，我们一早到了市镇，现在应该在客栈里喝茶呢。嗯、君宝他说我，他说的挺有道理的。你们合起伙来欺负我，又来这套。我去找一些干草来帮你铺床。干草啊，要多拿一点，因为睡地板会受潮的。我本命属火，水能克火，所以不能受潮。那草生木，木旺火，要多拿一点干草。总之就是多一点干草嘛。你不知道的，五行相生相克，主宰人的命运。金木水火土，各得其主，这样才能事事顺境，路路畅通。你要那么清楚，那么厉害，也不至于沦落到这个地步。你说什么？没什么。你说啊，你明明要说什么的？不想说。哼，你就是说我们全家死光，流离失所。我没说，是你自己说的。你。你找我什么事？我要你帮我一个忙。什么忙？帮我杀掉张君宝，他打伤了我的宝贝，我要报仇。那是你跟他之间的事，我帮不了。你跟那小子有交情？胡说！就算我想帮他的话，我们两个都不是他的对手。我也不要正面的跟他打斗。这小子不知道走的哪门子的运，练就一身武功，我要先让他中毒，中了我蛇魔的毒。任他武功盖世，也是任我宰割。现在还不能杀他，甘爹吩咐过，要在他身上探寻岳飞遗物的下落。如果我一定要下手呢？谁阻止我完成任务，谁就是我的敌人。我不管，我一定要取那小子的命。我再说一遍，待任务完成之后，要杀要剐随便你。现在，你不能动他分毫。你，还有，你不要跟着我。露出马脚的话，他要杀你，我也帮不了你。嗯、去哪儿了？鬼鬼祟祟的。你才鬼祟，装睡吓人。你哪只眼睛看到我睡着了？你躺在那不是睡觉是什么？躺着就一定睡觉，那你走来走去一定是去梦游了。我不跟你说。不要扯开话题。问你上哪儿去了？黑漆漆的，上厕所也不可能那么久。我没有必要向你解释。心虚。你再说，我就对你不客气了。等了你一整晚，你就这样对我？你等我。刚刚睡醒，我没有看到你。再睡再醒，还是没有看到你。再睡再醒，还是没有看到你。正在担心，想要出去找你，就看到你板着个脸回来了。好啊，真有你的！啊。你等我干什么？刚刚说了，怕你有事嘛。大半夜的，一个女孩子家在外面走，不怕危险吗？你妈没有教你啊？我不需要你关心。关心朋友，人之常情嘛。我没有朋友，你也不是我的朋友。那晚安了。就快了，早上洗脸用冷水不是更好吗？冷缩热胀，热水洗脸，皮肤会松垮垮的。你想弄死我啊？反正也好，家里人都被你害死了，多一个也无所谓啊。好了，热水。不是热水，是温水。温水洗脸才会干净嘛。好了好了，温水。
哎，蓉蓉姑娘，你醒了，要不要来点温水洗脸啊？不用了，洗吧，反正水也煮了。我说不用了。对了，差点忘记，你是不需要人家关心的。哎呀，火不够大，我再点点柴。过来看看，啊，死老鼠，好恐怖啊！谁弄的？不是我。都知道不是你，只有变态的人才会这样。也不一定啊，你这个人有点变态。这种情况我以前见过。你在哪儿见过？黑风镇。黑风镇在哪里呀、啊？你不知道，蓉蓉姑娘才知道。还记得吗？那条大蛇的主人。什么是大蛇？是西域四魔蛇魔养的宠物，好几个人那么高，像棵树那么长。我在黑风镇武林大会的时候遇到过它。它一出现，到处都是脱皮禁骨的动物。你也别说了，好恶心啊！那那现在怎么办？赶快离开，还要挑那种很多人行走的大路走才行。走大路，大路是北方。哎，不行啊！今天是黄历五月初三，大雄北方不能走北方。这次不能听你的了，先上路再说吧。喂，那早餐怎么办？边走边看，有什么吃什么。哎，等我一下，我要算算今天是吃素还是吃荤。小二，给我拿壶酒来。来啦！小二，从这里走多远才能出关？往西走十里。客官，您要出关吗？是啊，那您最好换一身打扮。像您这种中原人打扮，出了关可就麻烦了。哦，为什么？现在和以前不一样了，因为那边都是金国的地方。哦，好啊，谢谢你的，您慢用。这位朋友，买把刀防身。好、哦，我不用了。哎，朋友，这地方很乱的，有土匪打劫。这把刀是波斯来的。我不怕土匪。难道你天不怕地不怕？也许吧。又到路口了，怎么样？走哪一边？喂，你别说，你又迷路了。这可是去你家的路。不要吵，我正在想。要不要帮忙？你知道我在想什么吗？在想走哪条路啊？啊，聪明。这个就简单了。哎，又不。嗯。往这边走，上天指定的。
，这边。没有啊，那你是记起哪条路回家了？不是，这条路不是回我家，不过也可以称得上是我家。介绍两个人给你们认识啊，没有这两个人就没有我张君宝。清风观位于清凉位置，气候宜人，最适合一家人玩乐。我们的斋菜非常的清爽，美味可口，欢迎预定的。你好像在叫卖啊？是啊，以前整个清风观都是我来当导游的，况且有人来参拜，都是由我来接待接待，填补少少的家用。那生意好不好？还过得去啊。清风观里面还有一个大殿，气宇轩昂，有汉朝的气派，也有唐朝的华丽。庄严里面带着一点轻松，轻松里面也带着一点庄严。这边请啊，喏，这也算华丽，真是看不出。这里跟以前看到的不一样了。以前这些事情都是我做的嘛，因为我不在了，真是啊。两位师傅真是懒虫。喂，毛毛虫。认不认得我呀？你是谁呀、啊？你在干嘛？我在跟毛毛虫聊天呢。毛毛虫会讲话，我怎么听不到啊？你听不到，我听得到啊！别吵啊！我以前在这住啊，跟这儿的毛毛虫很熟的。你认不认识毛毛软软呢？他们都死了，我是才出生的。呜、哦，那你认不认识我的两位师傅？一位和尚，一位道士啊？我没见过。嗯，他说什么？他说，他是新来的，不认识以前那些人。你进去看不就一清二楚了？好，就这样吧。大师傅，小师傅，这就是大殿呐、啊！你不是说建筑宏伟、气宇轩昂吗？不会啊，我以前来过的，最起码那个佛像不是躺着的。我说过那两位师傅懒吗？我一不在这儿，他们就把这里搞得那么乱啊。不对吧？这佛像少说有上千斤，如果不是很大耐力的话，是不会弄成这个样子的。会不会有人来捣乱？绝对是。那些人走了没有啊？这儿静悄悄的，应该没有人了吧？那君宝的师傅会不会给你的师傅武功好不好？很好啊。君宝。君宝，你回来了。是啊，怎么？你们为什么两个人打一桶水啊？啊，哎，嘿嘿嘿，打水你以为轻啊？肯定要两只手拉啊。对，所以要两个人。对呀、啊。但是两个人不应该有四只手吗？两个人并不一定非有四只手啊。两只手一样啊，一样可以吃饭，一样可以去茅厕，一样可以打水，一样可以去洗澡。没错。对呀、啊。唱得强，得嘞得强，强得嘞嘞得一得强，得嘞嘞得一得强。<笑>哇，那帮人好厉害呀、啊！一巴掌就把佛祖神像给打倒了。哎，到我来那个也很棒，一伸腿就把观音像的手给打断了。啊，不信，等一会儿你到我那儿去看一看、哎。打我那个就更厉害了，三招就把我胳膊给扭断了。打我那个用两招就打断了我的胳膊了。哎哎哎还是你的功夫差呀！哎，你的功夫也不见得好到哪去。什么？我不好，要不是我呀，你早就被人家给宰了。哎，你别忘了，人家要扒你的皮，扒下来做骨皮、嗯，是我跪下来求人家的。你还好意思说呀？不害臊啊！哎呀，捡回性命已经很不错了，有什么可好害臊的？<笑>争什么呀？有什么好争的？说了那么久，还没有说到底是谁来捣乱的？哎，我没讲吗？呃。好像没有啊！哎呀，算了，呃，不值一提呀、啊。呃，对对，呃，一定都过去了。说嘛，哎呀，伤心事啊！呃，不屑提啦。说呀，呃，都是因为你呀、啊。我，呃，他们来找你，找不着，他们就捣乱呢。呃，他们让你把岳元帅的遗物交出来，我们，我们不知道，所以他们就，都是我不好。哎，这事儿不关你，不关你什么事儿。哎，呃，就是关你事，也不要你负全责呀。啊，都是我们师兄弟俩学艺不精，所以才打不过人家的。是啊，我知道你们这么说，是希望我别内疚。
，但是你们知不知道？你们这么说，我我会更加内疚。对不起，师傅。对不起。他煮好了。怎么了？你哭了？没有啊，沙吹进眼睛里了。要不要我帮忙啊？不用了。哎，你很闲吗？还好啊，刚才我冲完茶，看到里面那个灶好久没有用，烧起来可能挺费劲的。那好，不要让它停了，煮饭吧。什么？不会要我两个单手师傅煮饭给你吃吧？啊？对啊。你不需要我，我你你，还有没有米啊？没有啊。那顺便买回来。我我本来要陪你去，不过我要陪师傅嘛。我这么孝顺，你没有理由阻碍我。就是我。你不介意，就叫后面的大婶陪你去吧。倒霉，又倒什么霉啊？难道不是吗？我们好不容易找到了这么两条上山的路，本来想可以休息一下，谁知道被那道观给破坏了，又碰到君宝两个残废师傅。那是他们倒霉，又不是你倒霉。我还没说完呢。然后君宝就为了孝顺他那两个师傅，差使我们两个去买菜，又要走那么远的路下山，然后又要买那些淡的要命的素菜，等一下又要走那么远的路上山。搞不好要自己煮饭，你说今天是不是倒足了没？不过说来说去呢，都是那些捣乱的坏蛋不好。如果他们不去捣乱清风观的话，就不会有这样的事情发生。干这种伤天害理的事情，一定不得好死，绝子绝孙。你说对不对？每个人都活得好好的，和平相处不行吗？一定要你杀我，我杀你的，天理循环，那些人一定会有报应的。你干嘛？不舒服啊？等一下，我帮你算一下。没事儿。就是嘛，我说你今天不会不舒服的。哎，你肚子饿不饿？我想先吃点荤的。哎，你也知道，君宝那小子只吃素的，吃素吃不饱，所以我想先吃点再回去。随便吧。哎，那家好像不错。嘿，就是这家了。为什么就是这家？我刚才算过了，这家店名的笔画大力于我们。我真佩服你，走到哪儿算到哪儿。哎，你先进去吧，我买点东西就回来。一起进去吧。不用，你先进去点菜，我马上就回来。哎，姑娘，请坐。我在办事，请你马上走开。我也在办事。你办什么事？跟着你的那个女孩子不错，明道红，<笑>连名字里面都有一个字跟我一样。你总是盯着我身边的人，怎么舍不得了？上次你护着那个男的，总不至于现在也护着这个女的吧？你要女的干什么？我最讨厌那些漂亮的女的了，脸那么白，不在她脸上画点东西，我觉得心里不舒服。你脑子有问题，<笑>你刚知道。快点走开，别烦我，我是不会帮你做那些损人不利己的事情的。你以前不是也和我一样做些损人不利己的事情吗？怎么，现在跟我说教了？嗯，快点走，别烦我。啊，你倒是变了很多。我变什么了？谁说的？我说的。嗯。哎，你瞧我买了什么？不知道。喏，明月宝的胭脂，很漂亮的。干嘛？送给你啊。为什么送给我？没有为什么，我们是好朋友嘛。这个颜色很好看，可是不适合我，我给你涂啊。不要。为什么？你不喜欢？不是。那为什么？没有为什么，我没有朋友，你也不是我的朋友，以后不要买东西送给我。可是
，这是人家特意买给你的吗？你不是饿了吗？叫东西吧，如果不吃的话，我们就走吧。好吧。小二，有没有红烧肉？怎么，改变主意了？我从来就没有改变过。啊，好累啊！刚才下山的时候，怎么没经过这里啊？这是一条捷径。休息一会儿吧。好。嗯嗯，哎呀，好累啊，一点力气都没有了。你也休息一会儿吧，我不行了。你想怎么样？<笑>我这个人呐、啊，最喜欢看到这种自以为是又长得漂亮可爱的小女孩是怎样受辱的。<笑>哎呀，你是不知道，长得这么漂亮可爱，真是让人讨厌，变态。谢谢。我就喜欢别人说我变态。怎么样啊？要不要和我一块儿去欣赏欣赏？我没这个兴趣。那随你变吧。你真是变的。带他走。是没事，你没事吧？没事，姐姐再见。对不起
别的人我可以不管，这个人我认识，我不能不管。你忘了，我们这种人是没有朋友的。哼，你真不变了。看来我有必要告诉张启桥，他的训练失败了。我要带他走。你带来的人，随便哦。